தியானிக்கும் முடியாய் எடுத்துக்கொண்டுதான் வேத பகுதி யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நாலாம் வசனத்தை வாசிக்க அன்பாய் கேட்கிறேன் யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க எடுத்தவங்க ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உண்மையும் ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உண்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் அறிவதே நித்திய ஜீவன் பூமியிலே நான் உண்மை மகிமைப்படுத்தினேன் பூமியிலே நான் உண்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீ எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன் கண்களை மூடி எது நித்திய ஜீவன் என்றால் ஒன்றான மெய்தேவனாகிய பிதாபாகிய தேவனையும் அவர் அனுப்பினவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவையும் அறிவது நித்திய ஜீவன் அவரை சொந்த இரட்சகராய் தெய்வமாய் ஆண்டவராய் ஏற்றுக்கொண்டு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அவரை நன்கு அறிய வேண்டும் அதுதான் நித்திய ஜீவன் அடுத்தபடியாக ஆண்டவர் சொல்கிறது பூமியிலே நான் உண்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நீர் எனக்கு நியமித்த நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியைகளை செய்து முடித்த நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது தேவநலத்திலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு விசேஷித்த ஒரு வெகுமதி அல்லது ஒரு பரிசு அதை அவருக்காக நாம் வாழ வேண்டும் அவிதமாய் வாழும் போது அவருடைய நாம மகிமைக்காக நாம் வாழ வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை அவரை மகிமைப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் நாம் யோசித்தாலும் சிந்தித்தாலும் பார்த்தாலும் செய்தாலும் நடந்தாலும் எங்க போனாலும் நம்முடைய வாழ்க்கை வாழும் விதங்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அவர் சொல்கிறார் நீங்களும் நானும் செய்யும்படி அவர் நமக்கு என்று நியமித்திருக்கிற கிரியைகளை நாம் செய்து முடிக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் ஆயுஷ் நாட்களை கூட்டிக் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டு நமக்கு ஆயுஷ் நாளை கூட்டித் தருகிறார் நேற்று விட்டதை செய்வதற்காய் அல்ல நேற்று அனுபவிக்காததை இன்று முழுமையாய் அனுபவிப்பதற்காய் ஆயுஷ் நாட்கள் கூட்டித் தரப்படவில்லை நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறதான வாழ்க்கை அவருக்காக வாழ்வதற்காக அவரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக அவர் செய்யும்படி நமக்கு நியமித்த கிரியைகளை நாம் செய்து நிறைவேற்ற வேண்டும் அதை முடிக்காமல் நாம் செல்லக்கூடாது அரை குறையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து போக்க கூடாது அவர் நாம் செய்யும்படி நமக்கு நியமித்த கிரியைகளை நாம் முழுமையாய் செய்து நிறைவேற்ற வேண்டும் ஆண்டவிடத்தில் கிழங்குகள் நீர் எனக்கு உதவி செய்யும் நீர் எனக்கு உதவி செய்யும் நீ நியமித்த கிரிகளை நான் செய்து முடிக்க உதவி செய்யும் நான் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய எனக்கு உதவி செய்யும் ஒருவேளை நம்முடைய பலவீனம் அவர் நியமித்த கிரிகளை செய்ய முடியாமல் இருக்குமானால் ஆண்டவிடத்தில் கிருபையை கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ ஆண்டு உரையுடைய கிருபை எனக்கு வேணும் 
என் வாழ்க்கை உண்மை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் நீர் மகிமைப்படும்படியா நான் எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் எனக்கென்று என்னை கொண்டு நியமித்த கிரியைகளை நான் செய்து முடிக்கக்கூடிய கருவையை எனக்கு நீ தாரும் எதிர்கொள்ள நேசமே பரே என் உள்ளத்தின் ஆனந்தமே ஆத்துமனே சமே பரே என் உள்ளத்தின் ஆனந்தமே Say, you 
Tuhan mana kabar kabar hati diri ya Tuhan Lantar kabar kabar ya Tuhan mana sekelah Aduh ya Tuhan kabar kabar ya Tuhan Kadung saya ayatkan Ada wapiri ya anak ayat அவர் பேசுகிறார் அவர் கத்தரோடு கூட பேசுகிறார் ஆவியானவரோடு கூட பேசுகிறார் நன்றவர <laughs> வெளிப்படுற <laughs> <laughs> ஒவ்வொருக்கிறோம் ஒருத்திருந்தாலும் ஒரு அதிசயத்தை காணப்படுவீராக நீர் அதிசயத்தை செய்கிற தேவன் எங்களுக்கு கட்டி தருவீராக நாங்கள் அந்த ஆராதிக்கமை தொழுது கொள்ள கத்த நீர் அனுகிரகம் செய்வீராக ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அதற்கென்று பயன்படுத்தும் இப்பொழுது நீர் மகிமைப்படும்படியான இந்த வேலை வந்திருக்கிறது நம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்க இருக்கிறோம் நீர் எங்களோடு கூட பேசுவீராக இந்த ஆராதனை இந்த இடத்தில் நடத்துவதற்கு உதவியா இருக்கிறதானு இந்த கல்லூரியை சேர்ந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பிரின்சிபல் மற்றும் ஆண்டவரே இங்குள்ளதான ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் எல்லா அலுவலக ஊழியர்கள் எல்லாரும் நீர் ஆசிர்வதியும் அவர்களை பயன்படுத்தும் இந்த கல்லூரியுடைய தேவைகள் எல்லாம் நீர் சந்திக்கும்படி நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் எங்கள் தேவனாகிய கத்தர் இந்த இடத்தை நீ தந்தபடி நாளும் ஸ்தோத்திரம் கடந்த இரவில் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஊழியர்கள் உடன் ஊழியர்களும் எங்களுடைய சபையை சேர்ந்த அநேக வாலிப தம்பி தங்கச்சிகளும் பெரியவர்களும் ஆண்கள் நிறைய பேர் ஆண்டவரே இதற்காக உழைத்தார்கள் இந்த சாமியான போடுகிறவர்கள் முதல் முறை போட்டு வழக்கமாய் போட்ட இடத்தில் போட்டு திரும்பவும் இந்த இடத்தில் அதை பிரித்து எடுத்து போட வேண்டியதாயிற்று பல சிரமங்கள் ஆண்டவரே இந்த இடத்தை விட்டு ஒன்றரை மணிக்கு தான் அதிகாலையில் செல்ல வேண்டியது இருந்தது 
மறுபடி அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு இங்கு வர வேண்டியது இருந்தது இந்த எல்லாவற்றையும் உம்முடைய ஆராதிக்கென்று இந்த இடத்தை ஆயத்தமணி ஒவ்வொருவரையும் அன்றுவரை அவருடைய குடும்பங்களின் இது ஆசீர்வதியும் 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 அன்றுவரை அதற்கென்று உழைத்த பிரயாசப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதி இதற்காக கண்விழித்திருந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக உம்முடைய நாம மயமைக்கின்றவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம் எல்லா துதியும் கனம மகிமையும் கேரெடுக்கிறோம் இப்பொழுது நீர் பேசு நாங்கள் கேட்கட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஆமே யோவான சுவிசேஷம் மறுபடியுமாய் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நம்முடைய சபையைச் சேர்ந்த உடன் ஊழியர்களும் மற்றும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரும் அவர்களை அனுப்பினபடியினால் அவர்கள் இங்கு வந்து வேலை செய்ய முடிந்தது நம்முடைய சபையை சேர்ந்த அநேக வாலிபர்கள் அநேக சகோதரர்கள் இரவு பகல் என்று பாராமல் தங்களுடைய தூக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடாமல் இந்த காரியத்தை செய்தார்கள் கிருத்தத்தாமே அவர்களையும் நம்முடைய வீட்டார் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பராய் கரங்களை தட்டி அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் உங்கள் யாவருக்கு நன்றி இது உழைத்ததானு இதற்காக பிரயாசப்பட்ட உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறோம் தேங்க்யூ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்ல மறந்து விட்டேன் அதற்காக நீங்கள் ஆயத்தப்பட உங்கள் அன்பை கேட்குறேன் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் நம்முடைய பாசம் அவந்து அவர்கள் சொல்லும்படி வாலிபர்கள் அவரிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டார்கள் பாசமாக்கு ஒரு வாய்ப்பை அவர்கள் ஏற்படுத்துகிறார்கள் ஆகவே பாசமாக அந்த காரியத்தை சொல்லுவார்கள் நினைக்க வேண்டாம் எல்லாம் கட்டுமான பணிக்கு என்று போடப்படுகிறது அதற்காக தான் அதை செய்கிறார்கள் ஒவ்வொரு பார்சலிலும் ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் சிக்கன் பீஸ் ரெண்டு இருக்கும் ஒரு முட்டை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெங்காய பச்சடியும் கிரேவியும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தாராளமாக ஒரு நபர் சாப்பிடுவதற்குரிய பிரியாணி அதில் இருக்கும் அதனால் வாலிபர்களை உற்சாகப்படுத்தி நீங்கள் அதை வாங்கும்படி உங்கள் அன்பாய் வேண்டுகிறேன் அதற்கென்று இன்றே நீங்கள் ஆல் ஆராதனை முடிந்தவுடனே கவுண்டர் போட்டு தம்பிமார் அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க நீங்கள் உங்கள் பேரையும் கொடுத்து கையில் காசு இருந்தால் காசையும் கொடுத்துருங்க உங்கள் ஒரு ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் எத்தனை பார்சல் வேணும் என்பதை தெளிவாக சொல்லிவிட்டு போங்க நீங்கள் சொல்கிறதை வைத்து தான் அவர் ஆத ஆயத்தம் பண்ணி அடுத்த வாரத்தில் கொண்டு வருவார்கள் சொல்லாமல் போய்விட்டு அடுத்த வாரம் வந்து நீங்கள் தருவீங்கன்ட்டு தான் நாங்கள் ச வீட்டில் சமைக்கலன்னு சொல்லி யாரும் குறை சொல்லக்கூடாது ஆகவே இன்றே நீங்கள் அதை சொல்லிவிட்டு அதற்குரிய பணத்தை கொடுத்து விட்டு செல்லும்படி உங்களை அன்போடு வேண்டுகிறேன் கத்தர் உங்களை ஒவ்வொரு ஆசிரியப்பாராக வேறு எங்கே உட்காந்துருக்காங்க தயவாக ஆலய கட்டுமானத்திற்காக அவர்கள் செய்கிற காரியம் அவர்கள் யாரும் வேலை செய்கிறவர்கள் அல்ல படிக்கிறவர்கள் கையில கிடைக்கிற பாக்கெட் மணியை வச்சு இதை செய்ய போறாங்க ஆகவே நீங்கள் இதை பணம் அதிகம் என்று நினைக்க வேண்டாம் அறுபது ரூபாய்க்கும் வெளியே பிரியாணி கிடைக்கும் அதில் உயிரோடு உள்ள கோழியை வெட்டி போடுறானா அல்லது ஏற்கனவே சேர்த்து பல நாள் ஆன கோழியை போடுறானா தெரியாது அது கோழி தானா காக்காவான்னு தெரியாது ஆனால் அறுபது ரூபாய்க்கு பிரியாணி கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் அப்படி சாப்பிட்ணும் அதை சாப்பிட்டுக்கோங்க வசதி போல் ஆனால் இவர்கள் செய்வது கத்தருக்காக தங்களுக்கு கிடைக்கிற பாக்கெட் மணியை அதை மட்டும் காலை கட்டுமணியை கொடுத்தா சிறு தொகையாக இருக்கும் ஆகவே அதை கொண்டு அதை மூலதனமாக வைத்து அவர்கள் செய்ய இருக்கிறார்கள் 
ஆகவே நீங்கள் சொன்னால் அதை அவர்கள் செய்ய முடியும் ஆகவே வருகிற வாரம் நமக்கு கம்யூனியன் வாரம் அப்படி தானே ஆனாலும் கூட்டம் முடிந்த உடனே உங்களுக்கு சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் பார்சல் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஆகவே உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவை என்பதை சொன்னால் உதவியாக இருக்கும் ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கிற பணத்தை கொடுத்து சொல்லுங்க முழு பணம் கொடுத்தாலும் நல்லது தான் இல்லாதவர்கள் டோக்கன் அட்வான்ஸாக எத்தனை பார்சல் வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு சொல்லி உங்களுடைய டெலிஃபோன் நம்பரையும் அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அதனாலே அவர்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ண முடியும் அவர்களுடைய நம்பரை நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் நம்முடைய ஆலய கட்டுமான காரியங்களை குறித்து பல இன்ஜினியர்கள் பல கான்ட்ராக்டர்கள் அவரிடத்திலே நாம் அவைகளை குறித்து வினவி கேட்டிருக்கிறோம் அப்பொழுது சொல்லப்பட்டதான வார்த்தை பலருடைய கொட்டேஷன் வந்தாலும் நம்முடைய தேவைக்கு ஏற்ப இசைந்து போகிறவர்கள் நமக்கு தேவை ஆகவே நம்முடைய கையில் இருக்கிற பணம் மட்டுமல்ல நமக்கென்று முன்குறிக்கப்பட்ட ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது சொல்லிதான் வாக்கெடுத்தோம் நாம் மார்ச் மாதத்தில் இப்பொழுது இந்த எக்ஸ்பர்ட் பலருடைய கருத்துக்கள் என்னவா இருந்தது என்றால் கொட்டேஷன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான கொட்டேஷன் கொடுத்தாலும் ஒருத்தர் ரொம்ப ஹையாக கொடுத்துருக்காங்க சில பேர் ஒரு சராசரியாக கொடுத்துருக்கிறார்கள் சில பேர் ரொம்ப குறைவாக கொடுத்துருக்கிறார்கள் ஆனால் கட்டணம் நிற்கணும் குறைவாக கொடுத்தவங்களுக்காக கொடுத்துட்டு கடைசியாக கட்டணம் நம்ம மேலே உழந்துடக்கூடாது அதனால் எல்லாவற்றையும் நிதானித்து அறிந்து அதற்கு சரியான நபர்களை சரியான கான்ட்ராக்டர்களை நம்முடைய நாம் அணுகி இருக்கிறதான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவர்கள் நமக்கு அதை கருத்து சொல்லி இவர்கள் தான் சரியானவர்கள் அவர்கள் சொல்வது சரிதான் என்பதை நிதானித்து நமக்கு சொல்வதற்கு அதற்கென்று குறிப்பிட்ட ஏஜென்சி இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களை அணுகி இருக்கிறோம் எனக்கு சொல்லப்பட்ட நம்முடைய சபையிலிருந்து வந்ததான ஆலோசனைகள் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் கேளுங்கள் ஒருவரை ரெண்டு பேரை வைத்து அல்லது கையில் ஐந்து பேரை வைத்து எந்த காரியத்தையும் நாம் செய்ய வேண்டாம் ஆகவே அவ்விடத்தில் கேட்டு அதன்படி செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே தான் ஒரு ஒரு வாரம் எல்லாவற்றையும் நிறுத்தி இருக்கிறோம் ஆகவே விரைவில் அதை ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த எக்ஸ்பர்ட் மட்டுமல்ல இன்ஜினியர்ஸ் சொன்ன காரியம் உங்களிடத்தில் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது இவ்வளோ பெரிய கோயிலை கட்டணும்னா இத்தனை கோடி வேணும் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் கையில் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டால் ஏற்கனவே ஒன்றை இருந்தது ஒன்று இருபத்தி ஏழு ஒரு கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சம் வாக்கு பண்ணும் மார்ச் மாதம் ஆனால் இதுவரைக்கு வந்திருக்கிறது நம்முடைய கையில் வந்திருப்பது நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் மட்டுமே ஒன்று இருபத்தி ஏழு வாக்கு பண்ணதில் நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் தான் கையில் வந்திருக்கு ஆ மொத்தம் நம்பதுனே வச்சாலும் ஒன்றரை இது ஒரு ஐம்பதுன்னு சேர்த்தா ரெண்டு கோடி தான் கையில் இருக்கு இன்னும் பத்து கோடி வேணும் அந்த எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் கொடுக்கிறவர்களும் பல இதே போன்ற மெகா பில்டிங்ஸை கட்டினவர்கள் சொன்ன ஆலோசனை நீங்கள் ஒரு ஏழு லட்சமாவது கையில் வச்சு ஏழு கோடியாவது வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கட்டடத்தை கட்ட ஆரம்பித்தாதான் முடிக்க முடியும் இல்லைன்னா முடிக்க முடியாது பாதியிலே நின்றும் தயவு செய்து இப்போ நிப்பாட்டியிருக்கீங்க எங்கிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்க ஆனால் இந்த ஒப்பீனியன் கேட்குறதுக்காக நிப்பாட்டியிருக்கிறதோட தொடர்ந்து கையிலே பணம் வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யாமல் நீங்கள் ஆரம்பித்தால் இடையிலேயே நின்றுவிடும் நீங்கள் ஆராதிக்கவும் உள்ளே போக முடியாது என்ற நிலையில் அவர்கள் பொருளாதார தேவையை அதிகப்படுத்த கேட்டிருக்கிறார்கள் அது இல்லாமல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகவே நீங்கள் யாவரும் இதை மனதில் கொண்டு தயவாக 
எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரமா நீங்கள் வாக்கு பண்ண தொகையையும் கொடுக்கும் அதை முதல்ல கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா இன்னும் உங்களால் இயன்றதை செய்ய கொடுக்க உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் அப்படியானால் மட்டுமே நாம் செய்ய முடியும் நானும் கொடுக்குறேன் உங்களை மட்டும் கொடுக்க சொல்லலை நானும் கொடுக்குறேன் என் வீட்டார் அனைவரும் கொடுக்கிறார்கள் ஆகவே நாங்களும் உங்களோடு கூட சேர்ந்து இது யாருக்கோ செய்வதல்ல கர்த்தருக்கு கட்டும் அரண்மனை ஆகவே தயவாக எல்லாரும் சேர்ந்து இதை செய்ய வேண்டும் இது வாக்கெடுப்பு நடத்தி மட்டும் முடியாது நம்முடைய மனதிலிருந்து தாராளமாய் கொடுக்க முன்வர வேண்டும் கடந்த வாரத்தில் தாவிதை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவன் எல்லாவற்றையும் ஆலய கட்டுமானத்துக்கென்று சபதரித்து வைத்தது மட்டுமல்ல தன்னுடைய சொந்த பணத்தை சொந்தமாக தனக்கென்று வைத்திருந்ததை தன் குடும்பத்திற்கென்று வைத்திருந்தே கொடுக்க அவன் முன் வந்தான் என்று பார்த்தோம் அதுபோல நீங்களும் நானும் அதை செய்ய வேண்டும் கத்தர் அதைத்தான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ஆகவேதான் அவனை பார்த்து சொன்ன அவனை என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் கண்டு கொண்டேன் என்று நம்மையும் தேவன் அமிதமாய் சாட்சி சொல்லணும் கூடிய விரைவிலே நான் என் இடத்துல ஆலோசனை சொல்லப்பட்டது சபையிலிருந்து அது என்னமென்று சொன்னால் பாஸ்டர் கோல்டு ஆஃபரிங் எடுங்க வெறும் பணம் வாக்கு பண்ணியிருக்காங்க கோல்டு ஆஃபரிங் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் ச நிறைய பேர் வீட்டில் சும்மா வச்சுருக்காங்க கோல்டு அது பாட்டில் அதை மாதிரி இருக்குது லாக்கரில் இருக்குது ஒன்றும் பிரயோஜனம்லாம் போடுறதும் கிடையாது போட்டே வருஷ கணக்காச்சு அது பாட்டில் இருக்குது தயவு செய்து ஆண்டுடைய ஆலயத்துக்காக அதை கேட்டு வாங்குங்கள் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனத்தின்படி நீங்கள் ஜனங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவங்க நம்மெல்லாம் நகை போடாத ஆட்கள் அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் வாங்க மாட்டீங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கு போடுறதுக்கு உங்கள் மனைவிக்கு போடுறதுக்கு இல்லை கருத்துடைய ஆலயத்துக்காக தயவாக விரைவில் நான் அதை குறித்து உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இன்னைக்கு அட்வான்ஸாக சொல்கிறேன் அதற்காக ஆயத்தப்படுங்கள் வீட்டில் உட்காந்து பேசுங்க குடும்பத்துள்ளவங்க பேசுங்க பேசி விரைவில் கோல்டு ஆஃபரிங் எடுக்க நான் எப்படியும் ஒரு டூ வீக்ஸ் டைம் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு அதை கொடுக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் செய்ய உங்களை அன்பாய் நினைப்போட்டுக்கிறேன் எத்தனை பேர் அதுக்கு ஆம ஆமையினுடைய சொல்ல முடியும் நல்ல கை விதாமின்னு சொல்லுங்க கத்தர் உங்களுடைய விருப்பத்தின்படியே விசுவாசத்தின்படியே ஆக பண்ணுவதாக ஆமேன் யோவன சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் பூமியிலே திறமசாலிகள் சாதுரியமுடையவர்கள் படித்தவர்கள் ஒருவேளை படியாதவர்களாக இருந்தாலும் சிறந்த சிந்திக்கக்கூடிய திறன் உடையவர்கள் நல்ல திறமைகள் சாதுரியங்கள் ஆற்றல் இன்னுமாக சாதிக்கும் திறன் பக்தியின் செயல்கள் ஆகிய இவற்றை நாம் ஒவ்வொருவரும் பெற்றிருக்கிறோம் அவைகளை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தி நாம் ஆண்டவருக்காக அரிய பெரிய காரியங்களை சாதிக்க நம்மால் முடியும் ஆமேன் ஆகவே தேவன் தந்திருக்கிற ஞானத்தை கொண்டு அறிவை கொண்டு சாதுரியத்தை திறமையை கொண்டு படிப்பை கொண்டு தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற அனைத்து காரியங்களையும் பயன்படுத்தி சரியான விதத்தில் அதை உபயோகித்து நம்மால் யாரும் யோசித்து பார்க்காத அரிய பெரிய காரியங்களை நாம் கத்தருக்கென்று கத்தருடைய மகிமைக்கென்று நம்மால் செய்ய முடியும் ஆனால் தேவன் அவைகளை விட நாம் நம்முடைய தேவன் தந்த ஞானம் திறமை சாதுரியம் ஆற்றல் இவைகளை பயன்படுத்தி ஆண்டுடைய நாம மகிமைக்காக 
நாம் அரிய பெரிய காரியங்களை செய்வதை விட நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை அதிகமாய் அவர் கவனிக்கிறார் நாம் எவ்விதமாய் செயல்படுகிறோம் எதை அரிய பெரிய சாதனைகளை சாதிக்கிறோம் என்பதல்ல கர்த்தருடைய பார்வை கர்த்தருடைய பார்வை இதெல்லாம் நீ செய்கிறாயே ஆனால் உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நீ எப்படி இருக்கிறாய் நீ என்னுடைய மகிமைக்கென்று எத்தனையோ காரியங்களை நீ செய்கிறாய் உன்னை வருத்தியும் நீ தியாகம் பண்ணியும் எனக்காக எவ்வளவோ செய்கிறாய் அதை நான் கவனிக்கிறேன் கவனியாமல் இல்லை ஆனால் அதை விட எனக்கு எது முக்கியம் என்று சொன்னால் உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என்னை மகிமைப்படுத்தும் விதமாய் இருக்கிறதா என்பதையே ஆண்டவர் கவனித்து பார்க்கிறார் தேவன் நம்முடைய அணுதின வாழ்க்கை மூலமாக அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தவே அவர் விரும்புகிறார் ஹலலுவியா ஆண்டவர் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்வின் மூலமாய் நாம் செயல்படும் விதங்களின் மூலமாய் நாம் வாழும் விதங்களின் மூலமாய் அதன் மூலமாகவே கர்த்த தம்முடைய நாமத்தை தம்முடைய மகிமையை அவர் வெளிப்படுத்த அவர் பார்க்க அவர் விரும்புகிறார் அந்த உணர்வோடு நாம் கர்த்தருக்காக அவருக்கு ஏற்ற விதத்தில் அவர் பிரியப்படும் விதமாக வாழ்ந்த அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அல்லதுவையா அந்த சிந்தை இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் நான் வெளியரங்கமாய் ஆண்டோட நாம மயமைக்காய் நான் என்னுடைய ஞானத்தை அறிவை சாமர்த்தியத்தை திறமையை படிப்பை பயன்படுத்தி கத்தருடைய நாம மயமைக்கென்று ஒரு காரியத்தை செய்வதை விட என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வின் மூலமாய் என் வாழ்வின் அந்தரங்கத்திலும் வெளியரங்கத்திலும் ஒவ்வொரு நாளும் நான் அனுதன வாழ்க்கை நான் செய்கிற காரியம் என் கத்தரை பிரியப்படுத்துவதாய் மட்டும் இருக்கிறதா என்பதை நாம் அதிகமாய் கவனிக்க வேண்டும் அல்லதுவையா கர்த்தருக்காக நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை விட நமக்குள் கர்த்தர் என்ன செய்ய முடிகிறது என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமானது அல்லதுவையா கர்த்தருக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதை விட கர்த்தர் நமக்குள் என்ன செய்ய முடிகிறது என்பதுதான் அதிக முக்கியத்துவம் எனவே அவர் கிரியை செய்யும் போது நம்மை முழுவதுமாய் அவருக்கு என்று அர்ப்பணிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையை பயனுள்ளதாய் கனிகள் நிறைந்ததாய் அநேகருக்கு பிரயோஜனமாய் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் அவ நமக்கு கிரியை செய்து நம்மை பயன்படுத்த முடியும் ஆமே சொல்லுங்கள் ஆகவே அதுதான் முக்கியம் நாம என்ன சாதனை படைச்சோம் யாரும் செய்யாததை அரிய பெரிய காலங்களை நாம் என்ன செய்தோம் என்பதை விட கர்த்தர் நமக்குள் வந்த நாள் முதற்கொண்டு இதுவரை அவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்ன செய்ய முடிகிறது என்பதுதான் முக்கியமானது உதாரணமாக விசுவாசிகளின் தகப்பன் ஆகிய ஆபரகாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்ததெல்லாம் கர்த்தர் எதையெல்லாம் செய்ய சொன்னாரோ அவனை கொண்டு இந்த உலகத்தில் எவைகளை செய்ய அவனுக்கென்று அவர் நியமித்தாரோ அவைகளை எல்லாம் தயங்காமல் கீழ்ப்படிதலோடு கூட அவன் செய்து நிறைவேற்றினான் ஆமே நம்முடைய தகப்பன் என்று சொல்லுவதில் மாறுதட்டிக் கொள்கிறோம் விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று நாம் அவரை குறித்து சொல்லுகிறோம் அவனுடைய விசுவாசியின் தகப்பனாகிய ஆபகன் பிள்ளைகள் என்று நாம் பெருமையாய் சொல்லுகிறோம் ஆனால் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்ததெல்லாம் என்ன அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்ததெல்லாம் கர்த்தர் எதையெல்லாம் அவன் செய்யும்படி அவர் சொன்னாரோ எதையெல்லாம் அவர் செய்ய வேண்டும் என்று தேவனுடைய வாழ்க்கையில் நியமித்தாரோ எவையெல்லாம் அவர் செய்யது நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொன்னாரோ அதற்கு கீழ்ப்படிந்து தயக்கமே இல்லாமல் அதை முற்றுமுடிய கர்த்த சொன்ன பிரகாரமாகவே அவர் எதிர்பார்த்த பிரகாரமாகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்து நிறைவேற்றினார் அதனாலதான் 
நமக்கு முன்மாதிரியாக இருப்பதனால தான் அவர் நமக்கு விசுவாசிகளுக்கு தகப்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் அவனை இன்னொரு இடத்தில் ஆண்டு வச்சிருக்கிறான் அவனை என் சிநேகிதன் என்று சொல்லுவேன் கர்த்தருக்கு சிநேகிதன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு சாட்சி நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை நிறைந்தவனாய் ஆபிரகாம் காணப்பட்டான் ஆபிரகாமை தேவன் தாம் விரும்பிய படியெல்லாம் வளைக்க முடிந்தது நெளிக்க முடிந்தது அழிக்க முடிந்தது அவனை உருவாக்க முடிந்தது ஆபிரகம் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாய் கத்திருக்கென்று விட்டு கொடுத்தான் அவன் பிறந்ததிலிருந்து கிறிஸ்தவன் அல்ல பிறந்ததிலிருந்து தேவனுடைய மனுஷன் அல்ல பிறப்பிலிருந்தே அவன் தேவனுக்காய் வாழ்ந்த ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவன் அல்ல நம்மில் அநேகர் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் வளர்ந்தவர்கள் பிறந்தவர்கள் இன்னும் அநேகர் ஆண்டவருக்குள் புதிதாக வந்தவர்கள் இந்த ஆபிரகாமம் விக்கிரகாரதனை காரன்தான் விக்கிரகங்களை செய்து விற்றவன் தான் செய்த விக்கிரகங்களை மற்றவர்கள் வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதை விலை பேசினவன் ஆனால் அவனுக்குள் ஒரு உண்மையான தாகம் உண்மை தெய்வம் யார் அவரை நான் பார்க்க வேண்டும் அவரை நான் தரிசிக்க வேண்டும் அவர்தான் எல்லா கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் தொழுகுவதற்கும் பணிந்து கொள்வதற்கும் பார்த்திரர் ஆகவே அவரை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று ஏக்கத்தோடு இருந்த போதுதான் கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமானார் ஆமேன் அப்படிப்பட்டதான் ஆபிரகாம் அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது தேவன் அவன் விக்கிர காலத்திலிருந்து வந்தான் ஏக்கம் இருந்தது ஆசை இருந்தது விருப்பம் இருந்தது ஆனால் அந்த விருப்பத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு அவனை அப்படியே ஆசுவதிக்கவில்லை ஆண்டவர் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்த்தாரோ அதற்கு ஏற்ற விதமாய் அவனை நெளித்தார் அவனை உடைத்தார் அவனை ஆண்டவர் என்னென்ன விதங்களில் அவனுடைய வாழ்க்கையை வளைக்க முடியுமோ அவ இதெல்லாம் அவர் செய்தார் ஒவ்வொரு அனுபவமாய் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை வேதம் படித்திருக்கிற உங்களுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த காரியம் நன்கு தெரியும் எந்தெந்த இடங்களில் ஆண்டவர் அவனை நெளித்தார் எந்தெந்த இடங்களில் ஆண்டவர் அவனை வளைத்தார் எந்தெந்த இடங்களில் ஆண்டவர் அவனை உடைத்தார் எந்தெந்த இடங்களில் ஆண்டவர் அவனை அடித்தார் என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் எதற்கு அவனை உருவாக்குவதற்கு அரலுவியா இந்த காரியம் எல்லாம் அவனை வளைத்ததும் நெளித்ததும் அடித்ததும் உடைத்ததும் வேறு எதிர்க்க இல்ல தேவன் விரும்புகிற பிரகாரமாய் அவனை உருவாக்குவதற்காகவே கத்த அவிதம் செய்தார் ஹலருவியா ஆனால் அதை உணர்ந்து கொண்டதான ஆபிரகாம் கத்தரோடு கூட கீழ்ப்படிந்து தாழ்மையோடு கூட உண்மை அர்ப்பணிப்போடு கூட விசுவாசத்தோடு கூட முன்மாதிரியாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் கர்த்தரை மட்டுமே கனப்படுத்துகிறவனாய் காணப்பட்டான் வேறு எவரையும் பிரியப்படுத்தி அவன் வாழ விரும்பவில்லை வேறு யாருக்கும் தான் முக்கியமாய் இருக்கிறேனா இல்லையா அது முக்கியமாய் தெரியவில்லை ஏன் தன் சொந்த மனைவிக்கு கூட தன் பிள்ளைக்கு கூட தன்னை அவன் அவர்களுக்கு நான் முக்கியம் அவர்களுக்கு நான் தீமை செய்யக்கூடாது என்பதல்ல அவன் செய்தது எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் பொழுது அவன் எது கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எது கர்த்தரை எதிர்பார்க்கிறார் எப்படி எப்படிப்பட்ட காரியத்தை ஆண்டவர் என் வாழ்வின் மூலமாக செய்ய விரும்புகிறார் அதை நான் தடை இல்லாமல் தயங்காமல் செய்வேன் என்று அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கை முறை கர்த்தரை மட்டுமே சார்ந்து வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறையை அவன் வாழ்ந்து காண்பித்தான் எந்த ஒரு காரியத்திலும் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் முக்கியத்துவம் இல்லை அவன் வாழ்க்கையில் கர்த்த சொல்ல போனா போர்த்து போயிட்டான் தகப்பன் வீட்டை விட்டுடு எண்ணத்தை விட்டுடு ஊரை விட்டுடு ரைட் எண்ணத்தையும் ஜனத்தையும் விடுறான் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் பார்க்கும் பொழுது இது உனக்கு வேணாம் அது உனக்கு வேணாம் இது வேண்டாம் இதை விட்டு விலகு இதை விட்டு போ இது உனக்கு தேவையில்லை நான் உன் கூட இருந்து உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் அதனால உனக்கு எது இருக்கோ இல்லையோ நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்க முடியும் 
ஆகவே நீ இது முக்கியம் அது முக்கியம் என்று எதையும் தேடாத இது எனக்கு வேணும் அது எனக்கு வேணும் கேட்காத எதையும் நீ அதை இச்சிக்காத எது உனக்கு வேணும் எது உனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அதுக்கு அப்படியே நூற்றுக்கு நூறு அவன் கீழ்ப்படைந்தான் அழுலுவியா அப்படிப்பட்டது ஆண்டு குணாதிசயமுடைய அவனை கத்தர் பெரிய ஒரு தேவ மனிதனாய் அன்றைக்கு மட்டுமல்ல இன்று வரையிலும் இத்தனை ஆண்டுகளாய் கத்தர் அவனை தியானிக்கும்படி அவர் செய்திருக்கிறார் அழலுவியா அவனை குறித்த வார்த்தைகளை எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஏன் ஒரு பெரிய தேவ மனிதனாய் காரணம் அவர் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் தன்னை மற்றவர்களுக்கு பிரியப்படுத்தி இணங்கி இசைந்து போக விரும்பவில்லை சோதம் என்றால் அவனுக்கு ஒரு காரியத்தை நீ எங்களை காப்பாற்றினா இதை எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லுவது வேண்டாம் வேணாம் ஒரு சணல் கூட எனக்கு வேண்டாங்க ஒரு சூ கற்ற லேஸ் கூட எனக்கு வேண்டாங்க ஏன் என்னை ஆசிர்வதிக்கிற நாளைக்கு நீங்க தான் சோதமின் ராஜா தான் இன்னைக்கு ஆபரகாம பெரியவன் ஆக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை வந்துடக்கூடாது எந்த ஒரு மனிதனுடைய வாயிலிருந்தும் ஆபரகம் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கான்னு சொன்னா என்னைய வச்சுங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் இங்க இருக்கிறோம் நிறைய பேர் நிறைய பேரை பார்த்து சொல்றோம் இவனால் இப்படி இருக்காங்கன்னா காரணம் அது என்னைய வச்சு அந்த பேர் எடுக்க இந்த ஆபரகாம் விரும்பவே இல்லை கத்தருக்கு பயந்து வாழ்ந்தான் கத்தரை அதிகமாக நேசித்தான் கத்தருக்கும் அவருக்கு இடையில் வேறு எந்த அன்பும் பாசமும் இருக்க அவன் விடவே இல்லை சொந்த மனைவி சொந்த பிள்ளை தனக்கென்று இருந்த தாய் தகப்பன் தங்களை பெற்றிருந்த ஒருத்தரும் வேணாம் எனக்கு ஆண்டவர் வேணும் அழுதுவியா அதுதான் உண்மையான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எனக்கு ஆண்டவர் மட்டும் போதும் நான் அவரை மட்டும் சார்ந்து ஜீவிப்பேன் எனக்கு அவர் போதுமானவர் ஆமே நம்ம என்ன சொல்றோம் பாட்டு பிடிக்கிறோம் அவர் எந்த சங்கீதம் ஆனவர் அவர் இன்னும் கோட்டையுமா அப்புறம் என்ன செய்கிறோம் அவர் எனக்கு எல்லா விதத்திலும் போதுமானவர் பாட்டு பிடிக்க மட்டும்தான் போதுமானவர் மற்ற நேரங்களில் தேவன் எதிர்பார்க்கிற காரியம் தேவனை அறிந்திருக்கிற நீங்களும் நானும் நம்முடைய அன்பையும் பாசத்தையும் வேறு ஒருவர் மேல் பொழியாமல் அதை முழுவதுமாய் நூற்றுக்கு நூறுவாய் கத்தருக்கு என்று திருப்ப வேண்டும் கத்தருக்கு நேராக்க வேண்டும் கத்தருக்கும் நமக்கும் இடையில் வேறு எவரும் வரக்கூடாது அப்படிப்பட்டதான ஒரு நிலைமை ஒரு சுபாவம் நமக்குள் வளர வேண்டும் தேவன் ஆபரகாமின் கீழ்ப்படிதலும் உயர்ந்த மனப்பான்மையினாலும் நல்ல சுபாவ நிலைகளின் நிமித்தமாகவும் பண்புகளினாலும் கர்த்தர் அவன் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் மகிமைப்பட்டார் ஆபரகம் என் வாழ்க்கையின் மூலமாய் கத்தர் மகிமைப்பட்டதை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கும் போது கூட கர்த்தருடைய நாமம் அவன் மூலமாய் மகிமைப்படுகிறது இன்றைக்கு நாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த அளவில் கத்தர் அவனிலே மகிமைப்பட அவன் தன்னை ஒப்பு கொடுத்திருந்தான் எல்லாம் இதுவா அதுவா எதுவா எதையுமே சொன்னா கூட நம்ம மனசில் எது நினைச்சாலும் இதில் நான் விட்டு கொடுத்தான் இதை விட்டு விலகினானா இதை பண்ணாது இருந்தானா அவனுடைய அன்பு யாருக்கு இருந்தது எப்படி இருந்தது எல்லாத்துக்கும் ஓகே 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 கர்த்தரை தவிர வேறு எதற்கு முக்கியத்துவம் அல்ல எனக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதற்கு முக்கியத்துவம் எதன் மேல் பாச வைக்கிறோம் எதன் மேல் ஆசை வைக்கிறோம் எதன் மேல் பிரியமாக இருக்கிறோம் எதன் மேல் விருப்பமாக இருக்கிறோம் ஆயிரக்கணக்கான விருப்பத்தின் நடுவில் ஆண்டவரையும் நேசிக்கிறோம் அல்ல அதுவல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பது கத்தரை மட்டுமே முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்று கத்தருடைய வசனம் சொல்கிறது அதுதான் உண்மையான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆமென் சொல்லி மற்றும் கரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள் நம்முடைய கீழ்ப்படுதலினாலும் உயர்ந்த செயல்களினாலும் நம்முடைய பாசத்தினாலும் நம்முடைய பண்புகளினாலும் நாம் வாழும் முறைகளினாலும் கர்த்தரின் நாமம் இந்த பூமியிலே மகிமைப்பட வேண்டும் அதைத்தான் தேவன் நமக்கென்று நியமித்திருக்கிறார் 
இந்த உலகத்தில் வேற எதுவுமே இல்லை கத்த நிமிடத்தில் நியமித்திருக்கிற காரியம் நம்முடைய பண்புகளினாலும் நம்முடைய செயல்களினாலும் நம்முடைய வார்த்தைகளினாலும் நம்முடைய இருக்கிற இடத்தில் உள்ள சூழலில் நடுவிலும் நீங்களும் நானும் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் நாம் செய்கிற ஒவ்வொன்றிலும் கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படணும் நம்முடைய அன்பு வெளிப்படுதா அதில் கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படணும் நம்முடைய வார்த்தை மற்றவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறது அது கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படுத்த வேண்டும் நாம் செயல்படுகிற விதங்கள் நாலு பேருக்கு உதவியாக இருக்கிறார் அது கர்த்தரை நாம மகிமைப்பட வேண்டும் நாம் செய்கிற காரியங்கள் எந்த விதத்திலாவது கர்த்தருக்கு மகிமையை கொண்டு வருகிறதா இருக்க வேண்டும் அங்குவிதன் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் எழுதும் பொழுது பவுலம் போஸ்டன் சொல்கிறார் நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை கர்த்தருக்கென்று மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் ஆமே கர்த்தருக்காக செய்யணும் எந்த விதத்து காரியத்தை மனசு இருக்காய் அல்ல அதுதான் கர்த்த நம்மளே நியமித்திருக்கிற காரியங்களாகும் இந்த பூமியில் நாம் மகிமைப்படும்படியாக ஆண்டவர் நமக்கு உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற காரியம் அது அது நம்முடைய செயல்கள் நம்முடைய பண்புகள் நம்முடைய கீழ்ப்படுதல் நம்முடைய உயர்ந்த செயல்களும் நம்முடைய சிந்தைகளும் நாம் வாழும் முறைகளின் மூலமாய் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் பிலிப்பிய நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிங்க பிலிப்பிய நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் ஒன்பதாம் வசனங்கள் கடைசியாக சகோதரரே உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பிலிப்பியன் சென்டர் போர் வர்ஸ் எயிட் அண்ட் நைன் எப்படி இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் பூமியில் வாழ்கிற காலங்களில் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் நல்ல வாசிக்க திரும்ப வாசிக்க கடைசியாக சகோதரரே உண்மை உள்ளவைகளோ உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ புண்ணியம் எதுவோ புண்ணியம் எதுவோ புகழ் எதுவோ புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள் அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டு நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிற கேட்டும் கண்டும் இருக்கிற இவைகளை எவைகளோ இவைகள் எவைகளோ அவைகளையே செய்யுங்கள் போதும் என்ன செய்யணுமா நாம கண்டதும் கேட்டதும் வாசித்ததும் கேள்விப்பட்டதும் அவரை குறித்து எப்படி கேள்விப்படுகிறோமோ அவைகளையே நாம் சிந்திக்கணும் செயல்படணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அஜெண்டா கத்தரை மகிமைப்படுத்துவதாக இருக்கணும் அது ஒன்று மட்டுமே நம்முடைய அஜெண்டாவாக இருக்கணும் நீங்கள் எதுக்காக வாழ்கிறீங்கன்னா என் பிள்ளைங்களை கல்யாணம் கட்டி கொடுக்கணும் என் பிள்ளை பேரை பேத்திகளை பார்க்கணும் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிற நான் வா பார்க்கணும் இதுக்கு இல்லை கர்த்த தந்த வாழ்க்கை கர்த்த நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்வை கொடுத்துருக்க அந்த வாழ்க்கை கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவதற்கை மட்டுமே அன்றி வேறு எதற்கும் அல்ல என்பதை வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது ஆகவே எவைகளை எல்லாம் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்றால் நீங்க அட்டவணைப்படுத்திருக்கிறது எட்டாம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் பத்தாம் வசனத்திலும் என்னை கேட்கிற அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அடுத்தபடியாக இந்த பூமியில் நாம் பாவிகளாக பார்க்கப்படாமல் எப்படி நாம யாரு எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்கள் ஆனால் நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்தில் எப்பவுமே பாவிகளாக பார்க்கப்படாதபடிக்கு பரிசுத்தமான தேவனுடைய பிள்ளைகளாக பார்க்கப்படுவதற்காக நம்முடைய தேவனாகிய கத்தன் நமக்காக தம்முடைய ஜீவனை கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் தந்தார் நீங்கள் நானும் பாவி என்கிற நிலையிலேயே இருந்து போகாமல் நம்மை பார்க்கிறவர்கள் நம்முடைய குறைகளையும் குற்றங்களையும் மீறல்களையும் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் பார்த்து கொண்டே இராமல் நம்மை பாவிகளாகவே பார்த்து கொண்டு கடைசி வரை நம்முடைய வாழ்க்கை முடியாதபடிக்கு ஆண்டவர் விரும்புகிறது உங்களையும் என்னையும் பரிசுத்தவான்களாய் நீதிமான்களாய் மாற்றுவதற்காக கத்தற்கள் வாழ் சிலுவையில் தன்னுடைய கடைசி சொற்று ரத்தம் சிந்தப்படும் வரையிலும் அவர் சிலுவையிலே தொங்கினார் 
தம்முடைய ஜீவனை அவர் நமக்காக கொடுத்தார் அதை நாம் உணர்ந்தவர்கள் ஆக நமக்காக தம்முடைய ஜீவனை தந்தாரே அதை உணர்ந்தவர்கள் ஆக நீங்கள் நானும் பரிசுத்தமான தேவனுடைய பிள்ளைகளாக வாழ்ந்து காட்டவே கத்த நமக்கு ஆயுசு நாட்களை கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் கத்தர் ஆயுசு நாட்களை இன்னைக்கு கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார் நேற்று இரவில் தூங்க போனவர்கள் அநேகர் இன்று காலையில் விழிக்கவில்லை ஆனால் நீங்களும் நானும் இந்த காலை வேலையில் இந்த இடத்துல வந்து அமர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் கத்தருடைய திட்டம் அவருடைய நாம மகிமைப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் நாம் பாவிகளாகவே இருந்து விடக்கூடாது நம் பரிசுத்தமான்கள் என்று அழைக்கப்படுவதற்காக கல்வாரி செலுவையில் நமக்காக அவர் ரத்தம் செஞ்சினார் ஆமேன் ஆகவே நீங்களும் நானும் அதை உணர்ந்தவர்களாக தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் பரிசுத்த ஜீவியம் செய்து அவருக்காக வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் பாவிகள் நிறைந்த இன்றைய சமுதாயத்தில் நாம் பரிசுத்திற்கு சாட்சிகளாக விளங்க வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய திட்டம் ஆமே சொல்லுங்கள் வாசிபமாக எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்றாம் வசனம் வரை எபேசியர் ஐந்து ஒன்று முதல் மூன்று பிள்ளைகளை போல நீங்கள் எப்படி இருக்கணுமா அன்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் அவர் நடந்தபடியே நாமும் நடக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் மேலும் மேலும் என்னதான் இருக்கவே கூடாதுங்க நமக்குள்ள அப்படிப்பட்டதான சுபாவமும் குணாதிசயமும் செயல்களும் கிரியைகளும் இருக்கவே கூடாது பேர் முதலாய் அச்சு போகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் விரும்புகிற ஒரு வாழ்க்கை அவர் எதற்காக தம்முடைய ஜீவனை தியாகமாய் ஜீவ பலியாய் ஏன் ஊற்றினார் பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ அதற்கு மாறாக வாழ்க்கை வாழ்வோமானால் அவரை நாம் மதிக்கவில்லை அவரை மறுதளிக்கிறோம் என்பதாகும் பெயரளவில் ஆராதனைக்கு மட்டும் சபைக்கு வந்து போவதனால் நாம் ஆவிக்குரியவர்கள் அல்ல கிறிஸ்தவர்களும் அல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளும் அல்ல நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்போமானா நம்முடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமானதா தேவனுக்கு உகந்ததா ஏன்னா அவர் நமக்கு ஜீவனுக்காக தம்முடைய ஜீவனை அவர் கொடுத்தார் தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தினார் அதற்கு ஈடாக நம்முடைய ஜீவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை தான் நம்ம கொடுக்க முடியுமே தவிர அதற்கு ஈடாக பணம் அல்ல பொருள் அல்ல ஆஸ்திகள் அல்ல அங்குமீது அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளைப் போல தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருங்கள் அது மாத்திரமல்ல ஏசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் நமக்காக செய்த தியாகம் எவ்வளவு பெரிது என்பதை தினந்தோறும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் கம்யூனியன் சர்வீஸ் நேரத்தில் மட்டும் அல்ல அவர் நமக்காக கல்வாரி சிலுவில் செய்து தானப்பட்ட பாடுகளையும் சிலுவில் மட்டுமா பாடுகள் பிளாத்துவின் அரண்மனையில் வேத பாடுகள் செய்து செய்கிறார்கள் பிரதான ஆசிரியருடைய அரண்மனையில் கெஸ்டமனை தோட்டத்தில் அவர் பட்ட பாடுகளை உணர்ந்து பார்க்கணும் தினந்தோறும் எதற்காக எதற்காக உங்களை மென்னையும் பாவிகளாக வைத்து போக அல்ல பரிசுத்தவான்களாய் நீதிமான்களாய் மாற்ற கர்த்த தம்முடைய ரத்தத்தை அவர் நமக்காக அவர் சிந்தினார் ஆமேன் 
அதை உணர வேண்டும் அதை சிந்திக்கணும் அதை எண்ண வேண்டும் அதை எண்ணி பார்த்து தினந்தோறும் எனக்காக அவர் சிந்தி நிறத்தம் அவர் பட்ட பாடுகள் நான் அவரை மறுபடியும் சிறுவில் அறையக்கூடாது நான் மறுபடியும் அவரை வேதனைப்படுத்தக்கூடாது அவருக்கு ஏற்ற வர சுத்தமாக நான் நான் மாறணும் என் வாழ்க்கை மாறணும் என் ஜீவியம் மாறணும் என் வாழ்க்கை என் ஜீவியம் அவரை மகிமைப்படுத்துவதாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அணி தினமும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அவிதமான சிந்தனையோடு இருப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் கத்தர் எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை நம்முடைய வாழ்வின் மூலமாய் நாம் செய்ய முடியுமா இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலு பிலிப்பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் பதினாலு வசனம் எனக்கு பிரியமானவர்களே எப்பொழுதும் கீழ்படுகிறபடியே நான் எப்பொழுதும் கீழ்படிந்தபடியே வருகை இருந்தால் அடுத்த செகண்ட் கண் மூடி முடிக்க போயிடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெது மெதுவாக அப்படி இறங்கிட்டு இருக்குல்ல இமை பொழுதில் மேலே போயிடும் ராக்கெட் போகிற வேகத்தை விட அதிவேகம் சந்திராயனை கொண்டு போன சந்திராயன் த்ரீ அதை கொண்டு போன ராக்கெட்டை காட்டலும் பன்மடங்காக இமை பொழுதில் நாம் மருவம் அடையிறோம் அதற்கு செய்யணும்னா நம்முடைய வாழ்க்கை கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவதால் அவர் நியமித்த கிரியைகளை அவர் நமக்காக பட்ட பாடுகளையும் கல்வாரி சிலுவையில் தன்னுடைய உயிரையே தன்னுடைய ஜீவனையே அவர் கொடுத்தாலே அதை உணர்வுமானால் நம்மால் பாவம் செய்ய முடியாது நம்ம இளநேகிறதை நினைச்சு பார்க்கறது இல்லை மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கம்மி நிர்வாகத்தில் மட்டும் ஆண்டவர் சிலுவையில் அறைந்ததை பார்க்க விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராக விருப்பத்தையும் செய்கையையும் எதுக்கு பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு தேவனை மகிமைப்படுத்தி வாழ்வதற்கு அதுக்கப்புறம் நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாக பிரயாசப்பட்டதும் என்கிற இல்லை என்கிற மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு ஜீவ வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டு உலகத்திலே சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் எப்படி இருக்கணுமா குற்றமற்றவர்களாய் குறை சொல்ல முடியாத அவருக்கு வாழ வேண்டும் கோணலும் மாறுபாடும் இந்த சந்ததியின் சமுதாயத்தின் நடுவில் குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் யாருடைய பிள்ளைகளை எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளா இருக்கணுமா தேவனுடைய எந்த ஒரு அழுக்கும் இல்லாத எந்த ஒரு கரையும் இல்லாத மாசற்ற பிள்ளைகளாகும்படி எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பில்லாமலும் தர்க்கிப்பில்லாமலும் செய்யுங்கள் ஆண்டவராங்க இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் நமக்காக செய்த அந்த தியாகம் எவ்வளவு பெரிதென்று நீங்களும் நானும் உணர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் வாழ்கிற சமுதாயத்தின் நடுவில் ஒரு முன்மாதிரிகளாக சுடர்களைப் போல பிரகாசிக்கிற ஒரு விளக்காக இருக்க வேண்டும் அமே பிரகாசிக்கிற விளக்கு என்று சொன்னவுடன் நினைவு கூறுவது யோவான் ஸ்நானகன் யோவான் ஸ்நானகன் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தானா எரிந்து பிரகாசிக்கிற அது அவனுக்கு மட்டும்தான் அவனுடைய திட்டம் நினைக்கீங்களா இல்ல இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற இந்த சந்தத்து சத்தத்தை கேட்கிற எங்கெங்க யார் யார் இருக்கீங்களோ அத்தனை பேர்களும் சுடர்களை போல பிரகாசிக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தமும் 
திட்டமும் நோக்கமுமா இருக்கிறது அமேன் அப்படி இருக்கும்போது நீங்களும் நானும் இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சமாகி அவரை கண்டு கொள்வதற்கு நீங்களும் நானும் குற்றமற்றவர்களும் கபலற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளாக வாழ வேண்டும் அமேன் அப்படி வாழாத பட்சத்தில் நம் ஆமிக்குரியவர்கள் அல்ல கிறிஸ்தவர்களும் அல்ல பரலோகத்துக்கு போக முடியாது வருகில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியாது ஒருவேளை இந்த வார்த்தை கடைசியான வார்த்தையாக இருக்கக்கூடும் யாருக்கு தெரியும் ஆனால் கர்த்தர் சொல்ல சொன்னதுனால உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் அமேன் என்னை கேட்கிற அன்பான தேவண்டி பிள்ளைகளே நாம் இனி பாவம் செய்யாமல் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானம் எடுத்தே ஆகணும் நான் இனி பாவம் செய்ய மாட்டேன் நான் இனி பாவம் செய்ய கூடாது நான் இனி எந்த நிலைமை எப்படி வந்தாலும் சரி எந்த சூழ்நிலையில் நான் பாவத்தை நான் செய்யவே மாட்டேன் என்ற பிரதிக்கனை ஒரு பிரதேசை நாம் செய்ய வேண்டும் அமேன் என்னிடத்தில் யாரும் என்னை விரல் நீட்டி எந்த ஒரு பாவத்தையும் சுட்டி காட்ட வாய்ப்பே இல்லாதபடி நான் வாழ வேண்டும் என்ற விருப்பம் நமக்கு உண்டாகணும் அமேன் எப்படிப்பட்டது இன்னி ஒரு ஆள் நம்மளை பார்த்து நம்மளை பார்த்து ஒரு குறைய சொல்ல வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்டதான ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ இன்றைக்கு தீர்மானம் எடுக்கணும் அதுதான் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிற வாழ்க்கை அதைத்தான் கர்த்தர் நாம் இந்த உலகத்தில் நாம் செய்யும்படி நியமித்த காரியம் எது நான் இனி பாவமே செய்ய மாட்டேன் என்னிடத்தில் ஒரு தவறையோ ஒரு கரையையோ ஒரு தப்பிதத்தையோ இனி ஒருவர் சொல்வதற்கு நான் யாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேன் அந்த அளவில் என்னை நான் பிரசுத்தமாய் காத்துக்கொள்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானம் எடுத்தால் மட்டுமே ஆவிக்குரியவர்கள் என்னை கேட்கிற அன்பான தேவண்டிய பிள்ளையே ஆகிவதன் எருபே எபிரே நிர்வக்காரன் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்தில் அவன் சொல்லுகிறான் இத்தனை திரளான சாட்சிகளை சூழ்ந்திருக்கிற பாவமான யாவற்றி நம்மை சுற்றி நெருக்கிறேன் அடுத்தவங்க மேல எரிச்சல் வரக்கூடாது கோபம் வரக்கூடாது அடுத்தவங்க மேல கசப்பு வரக்கூடாது அடுத்தவங்களை பார்த்தா மன்னியாத குணம் வரக்கூடாது நம்முடைய மனசு பரிசுத்தமான தெய்வனுடைய பிள்ளைகளாக மாசற்ற பிள்ளைகளாய் நீங்களும் நான் மாறணும்னு ஆண்டவர் நியமிச்சிருக்கிறார் அதை நாம் செய்யணும் இந்த உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையில் நாம் செய்து முடிக்க முடிக்கத்து தீர்மானித்திருக்கிறதை நாம் செய்தே ஆக வேண்டும் ஆகவே ஒரு நீதிமானாக கத்திற்கு பயந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்வதில்லை கத்தருக்கு பயப்படுற பயத்தோடு வாழணும் என்னை பார்க்கிறவர்கள் என்னில் குறையை அல்ல பாவத்தை அல்ல அக்கிரமத்தை அல்ல தவறுதல்கள் அல்ல தப்பிதங்கள் அல்ல அவங்களுக்கு நான் வாய்ப்பை கொடுக்க மாட்டேன் ஒரு காலத்தில் நாம் பாவிகளாக இருந்தோம் உண்மைதான் ஒரு காலத்தில் நாம் ரசிக்கப்படாமல் இருந்தோம் உண்மைதான் நம்ம பண்ணாத அற்றுவலையும் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம செய்யாத பாவம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை அவ்வளவு செய்தாயிற்று ஆனால் அவைகள் எல்லாம் கர்த்தர் மன்னித்து இருக்கிறார் இனிமேலாவது கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையில் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பதாக இன்றைக்கு அவருடைய வருகை எதிர்நோக்கி இருக்கிற நீங்களும் நானும் மற்றவர்களுக்கு நம்மை குறித்து இவர் இந்த பாவம் செய்தாங்க இந்த தப்பு பண்ணாங்க என்று சொல்வதற்கு வாய்ப்பே கொடுக்கக்கூடாது எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை தான் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நியமித்திருக்கிறார் இந்த உலகம் நாம் எல்லாரையும் போல வாழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் இந்த உலகம் எதை பேருக்கு எல்லாரும் மாதிரி நீ இருப்பா மகளே நீ எல்லாரும் மாதிரி வாழு எப்படி நீ வாழு அப்படின்னு உலகம் எதிர்பார்க்குது ஆனால் கர்த்தரோ அப்படி அல்ல 
நீ இப்படித்தான் வாழணும் கர்த்தர் எது மறக்குது என்னவென்று சொன்னால் நீ வித்தியாசமாய் வாழ் மற்றவர்களோடு இசைந்து போகாத மற்றவங்களை நேசிக்கணும் அன்பு கூறணும் முன்மாதிரியை இருக்கணும் உன்னை நல்ல பண்புகளை அவங்களுக்கு காண்பிக்கணும் ஆனால் அதுக்காக வேண்டி அவர்களோடு இசைந்து அவங்க செய்கிற தப்ப நீயும் செய்யாத அவங்க பண்ணுற அற்றுழியத்தை நீயும் பண்ணாத அதனால தான் எபிரேயர் மன்னித்துங்க ரோமன் பனிரெண்டு ரெண்டு வாசிங்க என்ன <laughs> 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 மனசு புதுசா மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் புதிதா பாவம் செய்யறதுக்கு புதிதாக தினமும் புதுசு புதுசா பாவம் செய்யறது இல்லை மனம் புதிதாங்கிறதுனால நம்ம யார மாறணும் தேவனுடைய மாசற்ற பிரியமான பிள்ளைகளாக மாறிக்கிட்டே வர மர்மமாகணும் நாம இப்ப மர்மமான தான் வருகிற நேரத்திலும் மர்மமாக முடியும் இல்லைன்னா மர்மமாக முடியாது ஆம் பிரியமானவர்களே எல்லாரை போல நாம் வாழாமல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் எப்படி நடக்கிறார்கள் என்றபடி நாம் வாழாமல் வித்தியாசமாய் கத்தருக்காக பிரசித்தமாய் இருக்கவே அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அதைத்தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நியமித்திருக்கிறார் ஆகவே உன்னத தேவனுக்கு ஏற்ற உகந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ நம்மை அர்ப்பணிப்பதுதான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அமேன் உன்னதமான உகந்த ஒரு வாழ்க்கை உன்னதமான தேவனுக்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதுதான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மற்றபடி அது மற்ற வாழ்க்கை எல்லாம் தேவனுக்கு உகந்ததல்லாத வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அல்ல இன்னுமாக தேவன் நம்மளுக்கு எதிர்பார்க்கிற மற்றொரு காரியம் அவருடைய வருகை சர சமீபமாக இருக்கிறது இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவன் அவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு கூட வருகிறது நீதி செய்கிறவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தம் ஆகட்டும் அநீதி செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் அசுத்தம் உள்ளவன் ஆனா அவன் அவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோட சீக்கிரமா வர போறேங்கிறார் அந்த வர்றதுக்கு முன்னால அவர் நமக்கு நியமித்த கிரிய என்ன தெரியுமா வாசியங்கள் மத்திய இருபத்தி எட்டு கடைசி ரெண்டு வசனம் மத்திய இருபத்தி எட்டு கடைசி ரெண்டு வசனம் ஏசாய நாற்பது மூன்றாம் வசனம் முதலாம் மத்திய இருபத்தி எட்டு நீங்களும் கை கொள்ளும் அவங்களும் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் போதும் என்ன சொல்றார் என்ன நியமித்திருக்க நமக்கு நீங்க புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளை என்ன செய்யணும் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அறிவித்து அவர் நமக்கு கற்பித்த எல்லாவற்றையும் நாம் கை கொள்ளுகிறது மட்டும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு சொல்லணும் அதுதான் கருத்துடைய வருகைக்காக வழியை ஆயத்த அதைத்தான் அவர் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதை ஆண்டவர் நமக்கு நியமித்திருக்கிறார் ஆண்டவர் நமக்கு எத்தனை காரியங்களை உதவி செய்திருக்கிறார் எத்தனை காரியங்களில் நன்மை செய்திருக்கிறார் எத்தனை விதங்களில் கத்த நம்மை மாற்றியிருக்கிறார் ஒரு நாள் கனசரேத்து 
கடவுள் அருகே அவர் போய் ஒரு நாட்டில் இறங்கின போது அங்கே பிசாசு பிடித்திருந்த லேகியன் என்ற பிசாசு பிடித்திருந்தவன் அங்கே அலர் என்னை வேதனைப்படுத்துவா இங்கே வந்தீர் ஆண்டு வச்சதான் அவன் அலக்கிரிக்காம வெளியே போன்றார் எல்லாம் போயிடுச்சு அவன் சொல்ற நான் உங்களோடய வந்துடுறேன் பன்னெண்டு சீசர்களை ஒருத்தவன் காட்டி கொடுக்க போகிறான் அதனால் இப்போவுமே என்னை பதிமூணாவது சேர்த்து அவன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னை பன்னிரெண்டாவது ஆளாக சேர்த்துக்கோங்க நான் உங்களோடய வரேன் ஆண்டு சொன்னார் நீ எனக்கு வேண்டாம் நான் உனக்கு செய்தவர்களை நீ போவி மற்றவர்களுக்கு அறிவி ஆமே ஆமே அவ்விதமாக ஆண்டு சொன்ன போது அவன் புறப்பட்டு போய் தன்னுடைய பட்டங்கள் தோறும் கிராமங்கள் தோறும் போய் கத்து தனக்கு செய்த நன்மைகளை உபகாரங்களை சொல்லி சொன்ன போது அடுத்த முறை எப்பொழுது அவர் வருவார் என்று ஜனங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் ஆண்டோடு வருகைக்கு ஜனங்கள் எதிர்பார்த்து காக்கணும்னா நீங்களும் நானும் கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை செய்தாரோ அதை நாம் அறிவிக்க வேண்டும் அமே சமாரிய பெண் தொழில் ரீதியாய் பார்த்தால் அவள் ஒரு மோசமானவள் ஒரு விபச்சார பெண் அவளுக்கு இருந்த ஒரு ஐந்து புருஷர்கள் இன்னும் நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஆண்டு சொல்லிட்டாரு உனக்கு இப்ப இருக்கிற புருஷன் கிடையாது ஏற்கனவே அஞ்சு இப்போ ஆறாவது இன்னும் உனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆண்டவருக்கு நீங்க யாருன்னு தெரியும் ஆனா ஆண்டவர் கிருபையா மன்னிச்சு உங்களை தம்முடைய பிள்ளையாக ரட்சிப்புக்குள்ள ஏற்றிருக்கும் போது நீங்க மறுபடி மறுபடி தவறு செய்வீர்கள் என்று சொன்னா கர்த்தர் இனி ஒரு நாள் மனம் கசந்து அழுதாலும் மனம் ஆறுதல காணாமல் காண முடியாது ஆனால் அந்த சமாரிய பெண் கர்த்தர் உணர்த்தின உடனே மனம் திரும்பினால் போய் பட்டத்துக்குள்ள ஓடி போனால் தன் குடத்தை வைத்து தன் வேலையை அவ வந்த வேலை தண்ணி ஒன்று போக ஆனா அதை மறந்துட்டா அவர் என் ஆண்டவர் எனக்கு நான் செய்தது எல்லாவற்றையும் அவர் எனக்கு அறிவிக்கிறார் என் வாழ்க்கை முழுவதையும் அவர் அறிவிக்கிறார் நீங்களும் வந்து பாருங்கள் சுவிசேஷமாய் ஆண்டவர் தனக்கு செய்து சொன்ன போது அநேகர் இயேசு வண்டை வந்து விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் சமாரியர்கள் அநேகர் அழைச்சிக்கப்பட்டார்கள் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவர் தீர்க்க புஸ்தகத்தில் சொல்லிக்கிறார் நீ ஆயத்தப்படு உன்னோடு இருக்கிற கூட்டத்தையும் ஆயத்தப்படுத்து நம்ம ஊர் கூட வாழ்கிறவர்கள் வேலை செய்கிறவர்கள் ஒரே தெருவில் வசிக்கிறவர்கள் நம்முடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த மக்கள் எல்லாரும் நாம் ஆயத்தப்படுறது மட்டுமல்ல அவர்கள் ஆயத்தப்பட ஆத்தம ஆதாயம் செய்ய நாம் வேண்டும் அநேகருக்கு தேவனுடைய நாமத்தை அறிவிக்க வேண்டும் அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் அவர் தான் உண்மையான தேவன் அவர் என்று வேறு தெய்வம் இல்லை ஒன்றான மெய் தேவனாகிய அவரையும் அவர் அனுப்பினவராக இயேசு கிறிஸ்து அறிவதே நித்திய ஜீவன் சொல்லணும் அதுக்குத்தான் அதுதான் நமக்கு நம்ம நியமிக்கப்பட்ட ஒரு வேலை அந்த கிரிய நாம் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்னை கேட்கிற அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவை உடைய கிறிஸ்துவர்களாக மட்டுமே நாம் காணப்பட வேண்டும் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தும் ஆவிக்குரியவர்களாக இருந்து ஆவியானவரை வெளிப்படுத்தி ஆவியானவர்கள் நடத்தப்படுகிறவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும் அதுதான் தேவன் நம்மில் நியமித்த கிரியை நம்ம சொல்றேன் அந்நிய பாசை பேச ஆவிய பெற்றவன் நீ ஆவியான நடத்தப்படுறியா ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிற தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள் ஆமே தேவனுடைய புத்திரர் யார் என்றால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் யார் என்றால் தேவாவியனால் நடத்தப்படுகிறார்கள் ஆகவே நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவை உடைய கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் கிறிஸ்தவன் பெயரால் வைத்திருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் என்று பெயர் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுகிறார்கள் ஆனால் கிறிஸ்து இல்லாத கிறிஸ்தவர்கள் இந்த உலகத்தில் அநேகர் அவர்கள் ஒருவராய் நீங்களும் நானும் இருந்து விடக்கூடாது கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிற கிறிஸ்தவர்களாய் கிறிஸ்துவை பிரதிபலித்து காண்பிக்கிற கிறிஸ்தவர்களாய் அவர் எனக்குள் வாழ்கிறார் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் சிறுவையில் அழைந்து இருக்கிறேன் நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் வாழ்கிறேன் ஆமே 
அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கையை கிறிஸ்தவர்களாக உண்மை கிறிஸ்தவர்களாக கிறிஸ்துவின் வழிகளில் நடக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் கடைசியாக அதே பதினேழு யோவான் பதினேழு நாலு வாசிங்க யோவான் பதினேழு நாலு பூமியிலே ஒவ்வொன்னும் <laughs> மோசே தேவனுடைய தாசன் யாத்திரையாம நாற்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாம் வசனத்தை பார்த்துங்க யாத்திரையாகவும் புக் ஆஃப் எக்ஸ்வேலஸ் சாப்டர் ஃபார்ட்டி வர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்பொழுது ஒரு மேகம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை மூடினது கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிச்சு எப்படியா கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிற்று கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிட்டு ஏன் தெரியுமா அந்த அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் வாசிக்கும் போது சுமார் எட்டு இடங்களில் என்ன சொல்லப்படுகிறான் ஒரே வாசகம் மோசே கர்த்த தனக்கு கற்பித்தபடி எல்லாம் அவன் எதையுமே தானா செய்யல தன் சுயமா எதையும் செய்யல தனக்கு இஷ்டமானதை செய்யல தனக்கு விருப்பமானதை செய்யல தனக்கு பிரியமானதை செய்யல கர்த்த தனக்கு எதையெல்லாம் கற்பித்தாரோ அவன் கற்பித்தபடி எல்லாம் செய்த போது அவன் இருந்த வாசஸ்தலத்தை கர்த்தனுடைய மகிமை நிரப்பிற்று நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய குடும்பம் தேவனுடைய மகிமையை நான் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவ நமக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ அதன்படியே நாம் செய்ய வேண்டும் அவர் எதை நியமித்திருக்கிறாரோ அதை நாம் செய்து முடிக்க வேண்டும் அவர் எதை எதிர்பார்க்கிறாரோ அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அவர் நிறைய காரியங்கள் இன்னைக்கு நான் சொன்னேன் எதையெல்லாம் நாம் செய்யணும் அவர் மகிமைப்படும்படியாக அதையெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டும் நாம் கர்த்தருக்காக சாதனை மிகுந்த காரியங்களை செய்தாலும் அவைகளை விட தேவன் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் எப்படி இருக்கிறது என்பதையே உற்று கவனிக்கிறார் நல்லா கவனிங்க சாதனை பெரியவங்க யாரும் செய்திராத காரியத்தை யோசித்து நீங்களும் நானும் செய்யலாம் ஆனால் அதை விட நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது அதை தான் கர்த்தர் பார்க்கிறார் அந்த வாழ்க்கையின் மூலமாக கர்த்தர் மகிமைப்படுறாரா நம்ம செய்யறது எதை செய்கிறோம் யாரை பிரியப்படுத்தி செய்கிறோம் யாராக இருந்து செய்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் தேவனுடைய ஆவியனால் நடத்தப்பட்டு தேவனுக்கு உகந்த விதமாய் அவருக்கு ஏற்ற பிரசுத்தமானவர்களாக இருந்து காரியங்களை செய்கிறோமா அதைத்தான் அவர் உற்று கவனிக்கிறார் மோசேயை போலவே சாலமன் ராஜாவும் கூட அவன் ஒரு சாதனை செய் படைத்தான் அவங்க அப்பா வச்சு செய்ய முடியல தாபிதால செய்ய முடியல தேவன் அனுமதி கொடுக்கல ஆனா ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு காரியத்தை ஒருவரும் ஒரு காலம் இந்த பூமியில் செய்யாதிருந்த ஒரு காரியத்தை தான் சாலமன் ராஜா செய்தான் ஆனால் கத்தர் அவன் செய்த பிரம்மாண்டமான அந்த காரியத்தை அங்கீகரிக்கும்படி கத்தருடைய மகிமை எவ்விதமாய் மோசைக்கு இறங்கினதும் அதே போல அவனுக்கும் தேவனுடைய மகிமை இறங்கிற்று ஆனா நான் சொன்னது போலவே தேவன் சாதனைகளை விட நாம் செய்கிற கிரியைகளை விட நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பதையே அவர் பார்க்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கை கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறதா சாலமன் பிரம்மாண்டமான ஒரு காரியத்தை கட்டி முடித்தான் ஆனா அவனுடைய வாழ்க்கை தேவன் உற்று நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தேவன் மகிமைப்பட அவன் எதுவும் செய்யல 
அவனுடைய வாழ்க்கையில் மர்மம் இல்லை அவனுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் இல்லை ஆயிரம் பேரை கல்யாணம் கட்டினான் ஆயிரம் பேரை அனுபவிச்சான் ஆனால் கடைசியில் என்ன சொல்றான் மாயை மாயை எல்லா மாயை மனதுக்கு சஞ்சலம் ஏன் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கழிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு வருவார்கள் சஞ்சலமும் அவர்கள் நித்திய மகிழ்ச்சியினால் நிரப்பப்படுவாங்க ஆனா இவன் என்ன சொல்றான் மாயை மாயை ஏன் கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையில் நீ மகிமைப்படும்படியான ஒரு சாதனை செய்ததுனால கத்தரை நீ திருப்திப்படுத்த முடியாது அவரை சந்தோஷப்படுத்த முடியாது நீ உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கத்தருக்கு மகிமையாய் வாழாத பட்சத்தில் கர்த்தர் உன்னை நித்திய மகிழ்ச்சியினால் நிரப்ப முடியாது சஞ்சலமும் தவிப்பும் தான் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கும் இன்னைக்கே கிறிஸ்தவர்களாக இருந்து ஆமிக்குரியவர்களாக இருந்து கோயிலுக்கு வந்து போயும் நிம்மதியற்ற வாழ்க்கை வாழ்கிறமை இதுக்கு தாங்க காரணம் நம்முடைய வாழ்க்கை சரியில்லை ஆண்டவருக்காக ஆராதனைக்கு வர்றோம் ஆண்டவருக்காக காணிக்க கொடுக்கலாம் ஆண்டவருக்கான அதை செய்வன் எதை செய்வன் செய்யலாம் நீ எதை செய்தாலும் அதை விட கத்தருக்கு தேவை உன் வாழ்க்கை உன்னுடைய ஜீவியம் நீ வாழும் விதம் கத்தருக்கு தேவை அதில் கத்தர் மகிமைப்பட வேண்டும் ஆனால் சாலம் ஒன் ராஜாவுக்கு மோசிக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அவன் தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும் விதமாய் வாழவில்லை கர்த்தருடைய நாமத்தை கனப்படுத்தி அவன் வாழவில்லை அன்பானது எவ்வளவு பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம எதை செய்தாலும் எல்லாவற்றை விட நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மூலமாகவே தேவன் அவருடைய நாமத்தை இந்த உலகத்தில் மகிமைப்படுத்த அவர் விரும்புகிறார் நாம் கத்தர் கத்த பிரியப்படும்படி அவருக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை வாழ நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் மற்றபடி நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க நான் கருத்தருக்கு அதை செஞ்சேன் இந்த ஊழியத்தை செஞ்சேன் அந்த ஊழியத்தை செஞ்சேன் கால்நடையாக போனேன் வரப்புகளில் போனேன் நான் பஸ் இல்லாத இடத்துக்கு நடந்தே போய் ஊழியம் செய்தேன் நான் ஆண்டவருக்காக எனக்கிட்ட இருந்த அத்தனை நகையும் கொடுத்துட்டேன் ஆண்டவருக்காக என்கிட்ட இருந்த பணத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் நான் ஆண்டவருக்காக அதை செய்து இதை செய்து நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது அது கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும் விதமாக இருக்கலாம் அதைத்தான் பார்க்க வரும் கண்களை மூடுவோமாக என்னை கேட்கிற அன்பான தேவனுடைய பிள்ளை நம்முடைய வாழ்க்கை எந்த நிலையில் இருக்கிறது யார் எழுந்து நிற்போமா நம்முடைய வாழ்க்கை மகிமையாய் கர்த்தருக்கு மகிமையாய் மகிமையை கொண்டு வருகிறதா யாரும் கலைந்து சொல்ல வேண்டாம் அஞ்சு நிமிஷத்துல நான் முடிக்க விரும்புறேன் ஒரு முக்கியமான நேரம் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் கடைசி செய்தியா கூட இருக்கலாம் சத்தியத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிற கிருபையை கத்தனுக்காக நான் கத்திற்கு சூத்திரம் செலுத்துகிறேன் சமரசம் இல்லாமல் யாருக்காக நான் பிரசங்கம் அல்ல ஆள் பார்த்து பிரசங்கிக்கிறவன் அல்ல நான் கத்தர் என் வாழ்வின் மூலமாக மகிமைப்படும் நான் மனுஷரை பிரியப்படுத்த வாழவில்லை ஊழிய செய்யவில்லை சமய கட்டணம் எப்பொழுது எப்படி இல்லாமல் கட்டிருக்க முடியும் மனசரை புரியப்படுத்தி கர்த்தர் எனக்கு அதுக்கு இடம் கொடுக்கல ஆண்டவளை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கை தெரிந்தவர்கள் என்ன உங்களை சேர்ந்து பாடுங்கள் 
Maghi mai mail, maghi mai Aadain thidave Marubam aven Malamadile Maghi thidave Parishikave Paranukave Maghi thidave Parishikave Ondan pagam Yen nai baliyai Ondai manadudan
சமாதான <laughs> God bless you.